ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயோஸ் பாலஜி யூனிட் த்ரீ சாப்டர் சிக்ஸ் ரெஸ்பிரேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா பேசிக்காக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது வந்து ஆக்சிஜனை வந்து இன் இன்ஹேல் பண்ணிவிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து எக்ஸ்ஹேல் பண்ணுற அந்த ப்ரீத்திங் ப்ராசஸ் இதுதான் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த ப்ரீத்திங் அண்ட் ரெஸ்பிரேஷன் இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இது ரெண்டுமே வந்து சேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் அண்ட் இன்டர்சேஞ்சபிளாக நம்ம வந்து இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனால் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் ப்ரீத்திங் நடுவில் ஒரு மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ எல்லா ஆர்கானிசமுமே வந்து ஆக்சிஜன் அப்படின்றத வந்து இன்ஹேல் பண்ணிட்டு ஓகே ஆக்சிஜனை வந்து இன்ஹேல் பண்ணிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு மெக்கானிசம் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த மெக்கானிசம்க்கு பேர் தான் வந்து இந்த ப்ரீத்திங் அப்படின்றது இது வந்து ஃபிசிக்கலாக நடக்கக்கூடியது லங்ஸை வந்து இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கக்கூடியது அதாவது ஆக்சிஜனை வந்து லங்ஸ் வந்து இன்ஹேல் பண்ணிவிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து பாடியை விட்டு வெளியில் எக்ஸல் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ப்ரீத்திங் ப்ராசஸ் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த செல்ஸ் வந்து குளுக்கோஸ் இருக்கு இல்லையா குளுக்கோஸ் வந்து ஒரு பயோ மாலிக்யூல் பயோ மாலிக்யூல் மாதிரி அதாவது இந்த குளுக்கோஸையும் மற்ற ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸையும் என்ன பண்ணணும்னா இந்த செல்ஸ் வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணி அதுலேருந்து எனர்ஜியை வந்து டிரைவ் பண்ணும் ஸோ எந்த மாதிரி எனர்ஜி அப்படின்னா ஏடிபி அடனோசன் ட்ரை பாஸ்பேட் நம்மளுக்கு தெரியும்ல இந்த மாதிரி ஏடிபி ஃபார்மில் வந்து எனர்ஜியை டிரைவ் பண்ணும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா செல்லுலார் லெவலில் நடக்கிறது அண்ட் இதில் நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ எந்த மாதிரி ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னா கிளைக் காசஸ் ஓகேவா ஸோ கிளைகாசஸ் அதுக்கப்புறமா சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள் ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்போ பாஸ்போரிலேஷன் அண்டு இந்த எல்லாமே எங்கே நடக்குது அப்படின்னா மைட்டோகான்ட்ரியாவில் வந்து நடக்குது இது வந்து ஆக்சிஜனை கன்சியூம் பண்ணிக்கும் ஓகேவா ஆக்சிஜனை இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கும் தவிர யூஸ் பண்ணிக்குமே தவிர இது வந்து ஆக்சிஜனை இன்ஹேல் பண்ணுறது ப்ராசஸ் கிடையாது அந்த இன்ஹேல் பண்ணுற ஆக்சிஜனை இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கும் இந்த ரெஸ்பிரேஷனில் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடை இந்த ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் மூலயமா தான் அது ஒரு பை ப்ராடக்டாக கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து நம்மளுக்கு க்ரியேட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது செல்லுலார் லெவலில் நடக்கிறது அண்ட் ப்ரீத்திங் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இது வந்து லங்ஸ் வந்து இன்ஹேல் பண்ணி எக்ஸ்ஹேல் பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸ் ஓகேவா இது வந்து டயப்ராம் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கும் அண்ட் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ப்ரீத்திங் ப்ராசஸில் வந்து இன்வால்வ் ஆகியிருக்கும் இது வந்து கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சு பாடிலையும் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு நடுவில் நடக்கூடிய கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் வந்து இந்த ப்ரீத்திங் அப்படின்ற ப்ராசஸ் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த பேசிக் இன்ஃபோ எல்லாமே தெரியும் நம்ம வந்து போன யூனிட்டில் வந்து என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா ஃபுட்டு வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றத வந்து பார்த்துருப்போம் ஓகேவா ஸோ ஃபுட்னால் வந்து எப்படி டிஷ்யூ ரிப்பேர் வந்து நடக்குது அண்ட் அது வந்து எப்படி க்ரோத்துக்கு வந்து எனர்ஜி தருது அப்படின்றது எல்லாமே பார்த்துருப்போம் இப்போ இதில் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் வந்து ஹியூமன்ஸில் என்னென்ன ஒவ்வொரு ஒரு ஆர்கானிசமை பொறுத்து மாறும் அந்த மாதிரி ஹியூமன்ஸில் என்னென்ன ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் இருக்குது அண்ட் ப்ரீத்திங்கில் வந்து என்ன மெக்கானிசம் ஸோ இது வந்து என் எப்படி வந்து இது ஒர்க் ஆகுது ஆக்சுவலாக அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரான்ஸ்போர்ட் இது எல்லாத்தையும் பற்றியும் படிக்க போகிறோம் ஒருவேளை இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமில் ஏதாச்சும் ஒரு டிசார்டர் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா என்ன மாதிரியான டிசார்டர் வரும் அப்படின்றதையும் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது என்ன இது வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடோட எக்ஸ்சேஞ்சு தாங்க இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் எதுக்கு நடுவில் நடக்குது அப்படின்னா என்விரான்மெண்ட் அண்ட் செல்ஸ்க்கு நடுவில் நடக்குது செல்ஸ் அப்படின்றது நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் ஸோ இது இந்த ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் அதுக்கப்புறம் பயோ மாலிக்யூல் அதாவது குளுக்கோஸ் மாதிரியான பயோ மாலிக்யூல் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாமே வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி எனர்ஜியை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி எனர்ஜி ஏடிபி ஓகேவா ஸோ ஏடிபி ஃபார்மில் இந்த எனர்ஜியை வந்து இது ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ என்சிமேட்டிக்கலி இது பண்ணுது அப்படின்னா என்சைம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ அது வந்து எப்படின்ட்டு நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக அடுத்தடுத்த இதில் வந்து பார்ப்போம் ஸோ இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரெஸ்பிரேட் ஷனோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன ஸோ இது எதுக்கு ஆக்சுவலாக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இதில் வந்து ஃபைவ் மேஜர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் இந்த அட்மாஸ்பியர் அண்ட் பிளட்
எப்படின்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி டு மெயின்டைன் ஹோமியோஸ்டாட்டிக் ரெகுலேஷனை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து இருக்குது ஸோ பாடி பிஹெச் அப்படின்றது என்னென்னா பாடி வந்து அசிடிக்காக இருக்கா இல்லை வந்து பேசிக்காக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் நம்மளோட பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை டிஷ்யூஸ் ஆகட்டும் ஸோ இந்த எல்லா இதுவுமே இந்த ஹோமியோஸ்டாட்டிக் ரெகுலேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா பாடி பிஹெச்சும் வந்து நார்மலாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து செகண்ட் பாயிண்டில் சொல்கிறாங்க தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்ஹேல் பண்ணும்போது நம்ம இந்த அட்மாஸ்பியரில் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு மட்டுமே இருக்காது அது கூட வந்து நிறைய ஹார்ம்ஃபுல் சப்ஸ்டன்ஸும் இருக்கும் கேஸும் இருக்கும் டஸ்ட்டும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பேத்தஜன்ஸாக இருக்கட்டும் பொல்யூட்டன்ஸாக இருக்கட்டும் இதிலேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அதாவது நம்மளுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை மட்டும் எடுத்துக்கிறதுக்காக நம்மளுக்கு தேவையானதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு மீதி எல்லாத்தையும் எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் வந்து இருக்குது அடுத்தது டு மெயின்டைன் ஓக்கல் கோட்ஸ் ஃபார் நார்மல் கம்யூனிகேஷன் ஸோ நம்மளோட ஓக்கல் கோட் நம்மளுக்கு வந்து இருக்குது இல்லையா ஸோ அது அதன் மூலயமா தான் நம்ம பேசுகிற அந்த சவுண்டு வந்து எல்லாருக்குமே கேட்குது அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக இப்போது இந்த ஓக்கல் கோட்ஸ்க்கும் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்க்கும் என்ன ஒரு ரிலேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் இருக்குது ஸோ ஏர் ஃப்ளோ நம்மளுக்கு நம்ம எவ்வளோ ஏர் வந்து இன்ஹேல் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து நம்ம ஓக்கல் ஓக்கலைசேஷன் அப்படின்றது நம்ம பேசக்கூடிய ஓக்கல் கார்டிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த சவுண்டு அதுக்கு ஒரு நெசசரி அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் வந்து ஏர் ஃப்ளோ இருந்தால் தான் நம்மளால் வந்து நார்மல் கம்யூனிகேஷன் வந்து பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ப்ராப்பராக வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பாடியில் அந்த ஏர் ஃப்ளோ வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் வந்து கரெக்டான ஏர் ஃப்ளோ வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்போ நம்ம பேசும்போது அந்த நம்ம லங்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஏர் வந்து இந்த ட்ரெக்கியா லார்னிங்ஸ் ஓக்கல் கோட்ஸ் வழியாக வந்து ஏரை புஷ் பண்ணி ஒரு வைப்ரேஷனை க்ரியேட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து அந்த சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஏர் ஃப்ளோ வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் இதுக்காக தான் வந்து இது வந்து ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ஓகேவா அடுத்தது ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ட்யூரிங் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இந்த ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா செல்லுலார் லெவலில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போது இந்த ஹீட் வந்து இந்த செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் அப்போ வந்து ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ இந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இந்த ஹீட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் வந்து இருக்குது அதாவது ஏர் ஃப்ளோ மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அடுத்த டாபிக் என்ன அப்படின்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் சாரி ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் இன் வேரியஸ் சிஸ்டம் இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் நம்ம வந்து நம்ம பாடியில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அனிமலுக்கு ஒரு ஒரு ஆர்கானிசமுக்கும் இது கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச்காக ஓகேவா ரெஸ்பிரேஷனுக்காக ஒரு ஒரு அனிமலும் வந்து ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் ஆர்கன்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணும் அதோடைய ஹேபிட்டேட்டை பொறுத்து அப்படி இல்லைனா அதுக்குடைய லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனை பொறுத்து ஸோ லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா டிஷ்யூ லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ஆர்கன் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இப்படின்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை பொறுத்து அதோடைய இந்த ஆர்கன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் டிஃபர் ஆகும் ஸோ இந்த ரேட் ஆஃப் ப்ரீத்திங் வந்து அதிகமாக இருக்கும் மச் ஃபாஸ்டராக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் அது ஏன் அப்படின்னா அதோடைய அதுக்கு வந்து மூணு மெயின் ரீசன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஆக்சிஜனுடைய அவைலபிலிட்டி வாண்டரில் வந்து ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட் தான் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து டிசால்வ் ஆகியிருக்கும் ஏரை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்போது அந்த வாட்டர்லேருந்து அந்த கம்மியான ஏர் தான் அதில் ஆக்சிஜன் தான் டிசால்வ் ஆகியிருக்கும் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அப்போது அது எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுதுன்னா அதோடைய ரெஸ்பிரேட்டரி சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து மீன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ரெஸ்பிரேட்டரி சர்ஃபேஸ் என்ன அப்படின்னா கில்ஸ் அப்போது அந்த கில்ஸில் வந்து வாட்டர் பாஸ் ஆகும்போது அதுக்கு தேவையான அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜனை இது என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்குது ஆர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்குது ஓகேவா அப்போ இதுக்கு வந்து அதிகமான பிரீத்திங் வந்து தேவைப்படுது நம்ம வந்து இப்போ லேண்டில் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஏரில் நிறைய லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து டிசால்வ் ஆகி இருக்கு அப்போ இதை விட அங்கே வந்து ரேட் ஆஃப் பிரீத்திங் அதிகமாக இருந்தால் தான் இருக்கக்கூடிய கம்மியான ஆக்சிஜனை கூட இதால் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆர் அப்சர்வ் வந்து பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணிக்க முடியும் அதனால் அங்கே வந்து ரேட் ஆஃப் ப்ரீத்திங் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஹையராக இருக்குது அண்ட் இன்னொன்
அதோடைய லைஃப் ஸ்டைல் அந்த அனிமல்ஸோட லைஃப் ஸ்டைல் இப்போ ஹையர் மெட்டபாலிக் ரேட் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னா நிறைய ஆக்சிஜனை வந்து அது கன்சியூம் பண்ணணும் ஸோ அதனால் அதோடைய ப்ரீத்திங்கும் வந்து என்னென்னா இந்த மெட்டபாலிக் டிமாண்ட்ஸை பொறுத்து ப்ரீத்திங் ரேட்டும் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதனால தான் வந்து அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸில் வந்து ப்ரீத்திங் ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இன்னொரு விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா அனிமல்ஸ் அதாவது ஸ்பான்ஜ் அதுக்கப்புறமா சீலன் ட்ரீட்ஸ் ஃப்ளாட் வார்ம்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான அனிமல்ஸ்லாம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் வந்து கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் எப்படி நடக்குதுன்னா சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் மூலயமா வந்து நடக்குது சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ ஒரு கான்சன் இதில் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு இருக்குது ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் லோவர் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்போது ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து லோவர் கான்சன்ட்ரேஷன் எந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருக்கோ அந்த இடத்துலேருந்து ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்க இடத்துக்கு வந்து இந்த ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் அப்படின்றது அப்போது இந்த மாதிரியான அனிமல்ஸ் ஸ்பான்ஜஸ் சீலன் ட்ரீஸ் ஃப்ளாட் வார்ம்ஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் வந்து நடக்குது அண்ட் அர்த் வார்ம்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதோடைய மாய்ஸ்ட் ஸ்கின் இருக்கு இல்லையா ஈரப்பதமான அந்த ஸ்கின் அதை வந்து யூஸ் பண்ணுது இன்செக்ட்ஸ் வந்து ட்ரெக்கியல் டியூப்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுது ஸோ கில்ஸ் அப்படின்றது இந்த அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் என்ன ஆர்த்ரோபோட்ஸ் அதுக்கப்புறம் மொலஸ்க் ஸோ இந்த மாதிரியான அனிமல்ஸ் அதாவது அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இதை வந்து இந்த மாதிரி கில்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுது இப்போ வேர்டிப்ரேட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது ஃபிஷஸ் வந்து கில்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுது அண்ட் ஆம்பிபியன்ஸ் ரெப்டைல்ஸ் பேர்ட்ஸ் மேமல்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து வேஸ்குலரைஸ்டு லங்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ வேஸ்குலரைஸ்டு அப்படின்றது என்னென்னா இது வந்து லங்ஸோடைய ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேவா லங்ஸ் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் இந்த வேஸ்குலரைஸ்டு அப்படின்றது ஸோ இந்த மாதிரி வேஸ்குலரைஸ்டு அப்படின்ற இந்த டேர்ம் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக எதை சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ் நெட்ஒர்க் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து சப்ளை பண்ணுது அண்ட் அட் த சேம் டைம் லங்ஸ்லேருந்து இருக்க அது எடுத்துக்கூடியதை வந்து ட்ரெயின் பண்ணுது ஸோ இந்த லங்ஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த பிளட் சப்ளை பண்ணுது ஸோ இந்த பிளட் சப்ளை மூலயமா தான் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நடக்குது ஸோ இந்த லங்ஸ் தான் இதை வந்து சப்ளை பண்ணுது அண்ட் இது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை தான் வந்து வேஸ்குலரைஸ்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பிளட் பெசல்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ் நெட்ஒர்க்கை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதுதான் வந்து வேஸ்குலரைஸ்டு அப்படின்றது அண்ட் ஃப்ராக்ஸ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் வந்து வாட்டரில் தான் ஸ்பென் ஸ்பென்ட் பண்ணுது அண்ட் அதோடைய மாய்ஸ்ட் ஸ்கின்னை யூஸ் பண்ணி அதால் ரெஸ்பிரேஷன் வந்து அந்த ப்ராசஸ் வந்து அதால் இது மேக் பண்ண முடியுது அலாங் வித் லங்ஸ் அண்ட் பக்கோ ஃபார்னிக்ஸ் இந்த ஃப்ராக்ஸில் இந்த பக்கோ ஃபார்னிக்ஸ் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா இது வந்து டியூயல் பர்பஸ் ரெண்டு வந்து ரெண்டு பர்பஸ்க்காக இதை வந்து யூஸ் பண்ணுது என்ன அப்படின்னா ரெஸ்பிரேஷனை வந்து அந்த மாய்ஸ்ட் லைனிங் மூலயமா வந்து ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ்ஸை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறதுக்காக இன்னொன்று வந்து ஃபீடிங் ப்ராசஸ் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் வந்து இந்த ஃபீடிங் ப்ராசஸ்க்காக ஓகேவா ஃபீடிங் ப்ராசஸ்க்காக வந்து இதை யூஸ் பண்ணுது ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் வந்து ஃபீடிங் ப்ராசஸ்க்காகவும் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்குது ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்ற டாப்பிக